അദ്ദേഹം ഒരു മോശം വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് പല രീതികളും പല മോശം കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചു എൻ്റെ പ്രൈവസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എന്നെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളി ഇതുപോലെ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി വരുന്നതും മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടും ഒക്കെ വീട്ടിൽ കയറി വരിക വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ഉടനെ തന്നെ വാതിലടയ്ക്കുക ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ വീട് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കോൺഗ്രസിലെ നേതൃത്വം പരസ്പരം കൂടിയാലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു വിശദീകരണം തേടി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള അതിക്രമവും തെറ്റായ നടപടികളും കോൺഗ്രസ് വെച്ചു പൊറപ്പിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ പോലും വെക്കണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിൽ എം എൽ എക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ബലാത്സംഗ കുറ്റം തന്നെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു എം എൽ എക്കെതിരെ തുടർ നിയമ നടപടികൾക്കുള്ള അനുമതിക്കായി അന്വേഷണ സംഘം സ്പീക്കറെയും സമീപിക്കും പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന യുവതിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പീഡനം ബലാത്സംഗം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഉന്നതരുടെ ഇടപെടൽ വഴിയും പണം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചും കേസിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഈ വകുപ്പുകളിലൊക്കെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴും എം എൽ എ ആരുടെയും കൺവെട്ടത്തില്ല നിയമത്തിന് മുന്നിലുമില്ല എം എൽ എ ഓഫീസ് വരാതെയും മണ്ഡലത്തിലെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാതെയും ഔദ്യോഗിക ഫോൺ അടക്കം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു വെച്ചും ഒളിവിൽ പോയ എം എൽ എ പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് പരാതിക്കാരിയെ ക്രിമിനൽ എന്ന് കുറ്റാരോപിതൻ തന്നെ പരസ്യമായി വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിയമവ്യവസ്ഥയെ കൂടി പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് എന്ത് നിലപാടിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് നിയമത്തിനൊപ്പമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതി വിധി പറയും വരെ കുറ്റാരോപിതനെ സംരക്ഷിക്കുമോ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമോ നിലപാടിലുണ്ടോ സുതാര്യത കുറ്റക്കാരനല്ല എങ്കിൽ നിയമ നടപടികളെ നേരിടാതെ എം എൽ എ മുങ്ങിയത് എന്തിനാണ് പരിശോധിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നിജേഷ് അരവിന്ദ് അഡ്വക്കേറ്റൻ ലാൽകുമാർ ഇടത് നിരീക്ഷകൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഒപ്പം ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ ജസ്ലാ മാടശ്ശേരിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക മൃദുലാദേവിയും ഓൾ കേരള മെൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വട്ടിയൂർക്കാവ് അജിത്തും നമുക്കൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ആദ്യം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ നിജേഷ് അരവിന്ദ് ബലാത്സംഗ കേസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കോടതിയിൽ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ വഴിയെ പോകുന്നതിന് പകരം മുങ്ങുന്ന ഒളിവിൽ പോകുന്ന ജനപ്രതിനിധി എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുക നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഷൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കേസിൽ പ്രതിയായി അഥവാ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു സ്വാഭാവികമായ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അത് പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാവശ്യമായ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും ഒരാൾക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശം അദ്ദേഹം വിനിയോഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിനിയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കോടതി എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നു ആ നിലപാടിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകും അദ്ദേഹം മുങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം മണ്ഡലത്തിലില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫോൺ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് മാത്രം പ്രതികരണം ഇടുന്നു അതിനുശേഷവും അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ പൊതുജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി വന്ന സമയത്ത് ഏതാശം സമാനമായിട്ട് ഒരു പരാതി വന്ന സമയത്ത് സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് വിജയ് ബാബു നാട് വിട്ടുപോയ ഒരു ഒരു സംഭവം അന്ന് കേരളത്തിലെ സാക്ഷരരായിട്ടുള്ള പൊതുജനത ഏത് രീതിയിലാണ് ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ താങ്കൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ അത് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 നിലപാട് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഭാഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർട്ടി പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നില്ലേ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നില്ലേ ഒരിക്കലുമില്ല ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിയമ നടപടികളെ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് എങ്കിൽ നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒളിച്ചോടുക എന്നൊരു
ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ അത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആ രാഷ്ട്രീയ ബാധ്യതയുണ്ട് എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരാതിക്കാരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വിഷയം മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിമിനൽ ആണെന്നാണ് ക്രിമിനൽ എന്ന് കുറ്റാരോപിതയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഈ നിയമ നടപടികളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിക്ക് പോകുമോ മറ്റു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ മറ്റു അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിലെ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപരമായ നടപടികളിലേക്ക് കിടക്കാം ആ ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയാണ് ഈ വിഷയം വന്നത് ഇന്നാണ് ആ കേസിൽ പുതിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നാളെയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരും അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകും അദ്ദേഹം ഒളിച്ചോടി എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു പ്രചരണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ പരാതിക്കാരിയെ ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തിൽ എന്ത് വിഷയത്തിലാണോ കേസെടുത്തത് അതിന് സമാനമായിട്ടൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് എന്താണ് അദ്ദേഹം മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകും ഈ കേസ് കോടതിയിലേക്ക് പോകും കോടതി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും കോടതി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വരെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ഇന്നലെ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കേസ് കോൺഗ്രസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് കോൺഗ്രസ് പരിശോധിച്ചു വന്നാൽ നിയമ നടപടികളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് പാർട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു തരത്തിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ പരാതിയെ ഒരു തരത്തിലും അവഗണിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറല്ല അതിനെ ഒത്തുതീർപ്പിലാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറല്ല എത്ര ഉന്നതനായി കഴിഞ്ഞാലും നിയമം എന്താണോ അനുശാസിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പോകും എന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഉള്ളത് അതിനാവശ്യമായ ചില അതായത് പോലീസ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ബലാത്സംഗ കേസാണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോലീസ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കേസ് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടം അതാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്നില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും കേരളത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരം ഏകദേശം ഈ പരാതി ഇതിൽ ഉള്ള വകുപ്പുകൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു കേസെടുത്തിരുന്നു ജാമ്യമില്ല വകുപ്പായിരുന്നു അത് എന്ന് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കേസിന്റെ മെറിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകോട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനഞ്ചിനാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് എന്നാണ് ഇന്നലത്തെ പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അന്ന് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരാതി മർദ്ദനമാണ് മർദ്ദനത്തിന്റെ പരാതി കൊടുത്തത് ഇന്നലെയോ മനയാന്നോ എന്ന പത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നലെയോ മനയാന്നോ മാത്രം വന്ന ഒരു വാർത്ത ഇന്ന് അവർ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എഫ് ഐ ആറിന്റെ ശരിയാണ് രണ്ട് നിലപാടുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൽ രണ്ട് നിലപാടുണ്ടോ ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത കേസാണോ എന്ന് പാർട്ടിക്ക് സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു നിലപാടെടുക്കാം എന്നാണോ അതോ ഇപ്പോൾ ഒരു നിലപാടുണ്ട് എന്നാണോ കേസിന്റെ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ച് നിലപാട് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസിന്റെ മെറിറ്റ് അറിയുന്നത് കോടതിയിൽ പോയി ഈ ട്രയൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണല്ലോ അതുവരെ പാർട്ടി എന്ത് നിലപാടെടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് നിലപാട് എന്ന് എന്റെ വാക്കുകളിൽ വന്നിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെയും ഇതിനെയും നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ നിലപാട് ഈ വിഷയം ഇന്നലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് മാത്രം പുറത്തു വന്ന വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തെ മുന്നോട്ട് കാണാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഒരു പക്ഷെ കഴിയേണ്ടി വരും പിന്നെ രണ്ട് നിയമപരമായ നടപടികളിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട് തന്നെ സ്ത്രീ സംബന്ധമായ ഏതെങ്കിലും പരാതി വന്നാൽ
ആ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കും അതല്ല എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ അതായത് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത കൊണ്ടാണ് എന്റെ തെറ്റായിരിക്കും അതായത് ഒരു പോലീസ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഈ കേസിന്റെ മറിച്ച് പാർട്ടി തിരിച്ചറിയുന്ന മൊമെന്റ് ആണോ അതോ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കോടതി നടപടികൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിധി ആ വിധി വരുന്നത് വരെ പാർട്ടി അംഗമായി അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ ആയി ജനപ്രതിനിധിയായി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സർവസമ്മതനായി അദ്ദേഹം തുടരുമോ അങ്ങനെയാണോ അതെന്താണ് അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു മുൻവിധിയോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടും പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അഥവാ അദ്ദേഹം അതിൽ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്ക് നടപടി എടുക്കാൻ കോടതി വരെ പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്നാൽ അത് കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമത്തിന്റെ നടപടി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ അടിവരയിട്ട് പറയാം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാരോപിതനായ ആൾ ആളുടെ പേരിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു പാർട്ടി കമ്മീഷനെ വെച്ചുകൊണ്ടോ പാർട്ടി ഒരു അന്വേഷണം വെച്ചുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പുകവല ഉണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനം കേരളത്തിലെ നിയമ സംവിധാനം അത് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഇടപെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സുതാര്യമായിട്ട് എടുത്ത നിലപാട് ഈ വിഷയം പുറത്തു വന്ന ഉടൻ തന്നെ കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ എം പിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ എം എൽ എയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ നിലപാടും അത് തന്നെയാണ് പുറത്തൊന്ന് പറയുകയും അകത്ത് മറ്റൊരു നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ചരിത്രവും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കണം ഞാൻ തിരികെ എത്താം ശ്രീ നിജേഷ് അരവിന്ദ് ആ നിലപാട് തൊട്ട് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ലാൽകുമാർ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറികടന്നു ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണവും നടത്തുന്നില്ല പ്രതിയാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും പാർ കോൺഗ്രസ് അന്വേഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തീരുമാനിക്കാനോ പോകുന്നില്ല നിയമവ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ അത് ഇടപെടുന്നില്ല അതനുസരിച്ച് അതിലെ വിധി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടല്ലേ അത് അല്ല ഇപ്പം നികേഷ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കെ പി സി സി കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്താക്കും എന്നാണ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ എം എൽ എ മോശമായ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ പുറത്താക്കും എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള അത് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ലീവ് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്റെ പ്രശ്നം അതല്ല എന്റെ പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ലോ മേക്കർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ വന്ന് പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് കുറെ കാലങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ലേഡി ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് വരും ആ ലേഡി പരാതിയുമായിട്ട് വരുമ്പം അവരുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ചാപ്പകുത്തുണ്ട് ആ ചാപ്പകുത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ നിജേഷ് പറഞ്ഞു എന്നൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ജനറലായിട്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ചാപ്പകുത്തൽ ആ ലേഡി പറയുന്നത് കള്ളത്തരമാണ് അവര് ഒരു മോശം സ്ത്രീയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് അവർ പല കംപ്ലൈന്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള പൊതു പൊതുവായിട്ടൊരു ചാപ്പകുത്തൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് അതിനൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ല ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രൈമ ഫേസിയ ഒരു ഒരു കേസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ കേസ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ആ ലേഡിക്ക് ലേഡിക്കെതിരെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേരത്തെ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കനാണ് എങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാള് ഗൂഢാലോചന നടത്തു നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റി പറയും പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് അങ്ങ് എന്റെ ഞാൻ ജനങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അവർ തെറ്റ് ഹണി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഇയാളെ എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പം ആ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ലൈഫ് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഗെയിംസ് ഇല്ല എന്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുക അവർക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആക്ഷൻസ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് ഞാൻ കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത വന്ന ഒരു വിഷയം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഇതൊരു സെറ്റിൽമെന്റ് എത്താനായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ആ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എത്തുക എഗ്രിമെന്റ് എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു വിഷയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അല്ലെ അതാണല്ലോ ഒരുത്തെ പ്രശ്നം എഗ്രിമെന്റ് എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു വിഷയവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ആദ്യം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സംസാരിക്കട്ടെ അതിനുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങളെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള വാദം കുറെ നാളുകളായി കേൾക്കാൻ പറയുന്നു ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഈ കേസിൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഓരോ 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 വിഷയം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ മെറിറ്റിൽ സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടാണ് ആ നിയമത്തിൽ ഉള്ളത് തന്നെ ആ സ്ത്രീക്ക് അനുകൂലമായ നിയമം തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വിശാല അർത്ഥത്തിൽ സമൂഹം സ്ത്രീയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയും സ്ത്രീയുടെ എന്തുവാ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കണം നീതിപീഠം അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സമൂഹം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സമൂഹം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അവരെ ചാപ്പ് കുത്തുക ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനല്ല ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൺസെൻഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പേ അവരുമായിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോർട്ട് ഓഫ് ലോയുടെ മുന്നിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന ചാപ്പ് കുത്തലിനോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല കുറ്റാരോപിതനാണല്ലോ ലാൽകുമാർ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ അവകാശം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമയം എടുക്കുന്നു പിന്നെ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അയ്യോ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി ആർ പി സിയിൽ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം ആ അത് അർഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ കിട്ടിയാൽ ഒരു ബെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്യൂസ്റ്റിനെ കൺവിക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അല്ല അത്ര മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഒത്തിരി എത്രയോ പേര് ഇവിടെ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ കിട്ടി വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ ആ പോയിന്റ് എനിക്കില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരാൾക്ക് എതിരെ ഒരു ആരോപണം വരുന്നു അത് ഗുരുതരമായ ആരോപണം വരുന്നു അത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി പോലും ആ ആരോപണത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടാതെ കൂടാതെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്ര സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിൻ എടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം നിൽക്കുന്നു ആന്റിസെപ്പിറ്ററി ബെയിൽ കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ മാറി നിൽക്കുന്നു ഈ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് സംഭവമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു അത് നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉള്ളതല്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ നിജേഷ് അരവിന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ വെർഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫോൺ അടക്കം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അദ്ദേഹം ആ മാറി നിൽക്കുന്നത് അത് അത് എന്ത് അത് റോങ് മെസ്സേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് റോങ് മെസ്സേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നു കാര്യം അദ്ദേഹം ഹീസ് ആന്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അറസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ത്രീ സെവന്റി ഫൈവ് ചാർജ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായിട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അദ
ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആരോപണമാണല്ലോ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കേസ് ഉയരുക ജനപ്രതിനിധി ഒളിവിൽ പോകുക ലിറ്ററലി ഏതാണ്ട് ആ രീതിയിൽ അതില്ല എന്ന് ശ്രീ നിജേഷ് അരവിന്ദ് പറയുമ്പോൾ പോലും അതൊരു തമാശ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണോ അതോ ഒരു കുറ്റാരോപിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പിട്ടറി ബെയില് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം അതൊരു ധാർമ്മികമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനോട് ഒരു എടുത്ത നിലപാടിനെ പറ്റിയൊക്കെ ശ്രീ നികേഷ് വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഈ പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ വിഷയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അവർ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ മാനസിക നില വളരെ ഡൗൺ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർ വളരെ ശക്തമായ മോബ്ലിഞ്ചിങ് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ച കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്ത്രീക്കെതിരെ ഉള്ള മോബ്ലിഞ്ചിങ് ഫേസ്ബുക്കിലെ മോബ്ലിഞ്ചിങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറയുക നമുക്ക് അവര് ജീവനോടെ ഇരിക്കണം കാരണം ഇതുപോലെ നിരവധിയായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരം പരാതിയുമായി വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത വളരെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് അത് ഈ വ്യക്തി ഇപ്പൊ ഒളിവിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആ സമയത്ത് ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ലാത്ത ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ആ വ്യക്തി അല്ല അത് അദ്ദേഹം അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് എടുക്കേണ്ട വലിയൊരു നിലപാട് സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പമാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല സന്ദർഭം കൂടിയാണ് അത് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുക അതിശക്തമായ മോബിലിറ്റി ശാസ്ത്രീയക്കെതിരെ സൈബർ അറ്റാക്ക് ഫേസ്ബുക്കില് ഈ ഈ മുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ കടന്നു വരുന്നത് അതൊന്നും പാർട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാൻ പറ്റില്ല പരാതിക്കാരുടെ പേര് പറയാതെ ക്രിമിനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് അല്ല ആ പോസ്റ്റ് എന്നല്ല ഈ സൈബർ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ഈ മുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണിനെ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ സ്ത്രീയെ വളരെ മേച്ചമായ രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മൾ അവർ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് ഇതുപോലെ തേജോബദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഓരോ പോസ്റ്റുകൾ എഴുതുന്ന കമന്റുകൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ഇവിടുത്തെ ഏത് ഒരു പാർട്ടി എന്നല്ല ഏത് പാർട്ടിയുടെ അണികളോടും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അവർക്ക് അനുഭവ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് അവർ കോടതിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആ മടക്കമുള്ള എല്ലാവരും അതിലേക്ക് കൈകോർത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം എല്ലാവരും ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊന്നായ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായ രാജസ്ഥാനിലെ നമ്മുടെ ജില്ല ജയ്സാൽമീർ എന്ന് പറയുന്ന ജില്ല രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജയ്സാൽമീർ എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയുടെ അത്ര മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം ഈ കേരളത്തിനകത്ത് ഈ പ്രസ്തു പ്രസ്തുത എം എൽ എ ഒളിവിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം വണ്ടി ചോറിനെ ഇവിടെ ഇട്ട് പിടിക്കാമെങ്കിൽ വന്നതിന്റെ പുറകെ പിടിക്കാമെങ്കിൽ സുകുമാരക്കുറിപ്പിനെ പിടിക്കാതിരിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒളിവിലായ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഉള്ളവരെ ഒളിവിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒളിവിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പം നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ലോ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കത് നിയമത്തെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ധാരണയായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഇത്തരം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കേരളം പോലെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇതര സംസ്ഥാനം പോലെയുള്ള അതിശക്തമായ സാക്ഷരതാ ബോധത്തോടെ അല്ല അത് പക്ഷെ പക്ഷെ മൃദുല ഞാനൊരു ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ വിദേശമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ് അനുസരിച്ച് പോലീസിന് പോകണം സാധാരണ ഒരാളല്ല ജനപ്രതിനിധിയാണ് ആ കേസ് നോക്കണം കേസിന്റെ മെറിറ്റ് നോക്കണം ചാർജ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് കോവളം സി ഐക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു കോവളം സി ഐ സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതാ വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം വരുന്നു അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചില
ഭവന ത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയതും പിന്നെ അവരെ കോവളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ചതുമായ കേസ് ഇന്നത്തെ മൊഴിയിൽ ഇന്നത്തെ മൊഴിയിൽ അത് ബലാത്സംഗ കേസായിട്ട് ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒളിവിലാണ് എന്നുള്ള ആ അവസ്ഥ വളരെ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി ഒളിവിലാകുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ മനസ്സില പറയുന്നത് അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്നലെ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് പാർട്ടി ചെയ്യുമെന്ന് ഒന്നല്ല ഞാൻ ആരോപിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് ആയിട്ടുള്ള പണമുള്ള പ്രതാപമുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻസ് ആണ് ഇനി അല്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് മതപരമായ പ്രിവിലേജുകളുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അപ്പൊ ഒളിവിലാകുന്ന ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധി ഒളിവിലാണെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിനത് ചെയ്യേണ്ടി അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നൈതികതയോട് ഉയരേണ്ടതുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളടക്കം കാരണം ഒരു കേസിൽ സി ഡി ധരിക്കിപ്പോയ മാധ്യമങ്ങൾ വരെയാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കേസിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ സി ഡി ധരിക്കിപ്പോയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കേസുകൾക്കകത്ത് വിക്റ്റിം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ കൂടുതൽ വിക്റ്റിം ആകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കര കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സമചിത്തതയോടെ കേസിനെ നേരിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അഭിഭാഷകരും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യെ ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാൻ തിരികെ എത്താം ശ്രീ ജസ്ലിക്ക് ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രീ വട്ടിയൂർക്കാ വജിത്ത് ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് എം എൽ എ കുറ്റവാളി ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പക്ഷം എന്താണ് അദ്ദേഹം പോലീസിന് മുന്നേ ഹാജരായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഇവിടെ പൊതുവെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചവരും പൊതു സമൂഹം എല്ലാം ഒരേ ഒരേ വാക്കാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കുറ്റം ചെയ്തു എന്നാണ് ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോടതിയാണ് കോടതി കുറ്റക്കാരനെന്ന് ഏത് സമയം വിധിക്കുന്നുവോ ആ നിമിഷം അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റക്കാരനോട് വിധിച്ചോട്ടെ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പെക്കോട്ടെ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പം മാറി നിൽക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് ഏതൊരു കേസും ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ ഇതൊരു ആരോപണമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ സൗഹൃദ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കാം പല ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു ആ ഉന്നയിച്ചതിൻ്റെ അതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം അല്ലാതെ അദ്ദേഹം അത് ഒളിവിൽ പോയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിലല്ല അത് ഉന്നയിച്ചാൽ മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കലാണല്ലോ അത് വളരെ സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ ആയിട്ട് പറയുകയാണല്ലോ ശ്രീ അജിത് കുമാർ അതെങ്ങനെയാണ് വെല്ലു നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മാറി നിന്ന് ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് മറുഭാഗത്ത് സ്ത്രീയാണ് ജനപ്രതിനിധിയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ പ്രതി മുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാരോപിതൻ മുങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയെ കുറിച്ച് വരുന്നതിൽ ചില ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒറ്റയടിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെ അതിന് അതിന് അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ പക്ഷ നിയമങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ സ്ത്രീക്ക് ലിംഗ്യ സമത്വം കൊടുത്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒളിവിൽ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഏതൊരു ഇപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇയാളൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പുരുഷനാണ് ആരോപിക്കുന്നതെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീ ആരോപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒളിവിൽ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു ഈ ദുരുപയോഗം പബ്ലിക് ആയിട്ട് മർദ്ദനം വീട്ടിനകത്ത് കയറി മർദ്ദനം ഇതൊക്കെ ആ സ്ത്രീ തിരിച്ച് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണോ ഈ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഈ എം എൽ എ ആണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്
ഇന്ന് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എത്രയോ പേര് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു പ്രാന്താശുദ്ധ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നു ഭ്രാന്തില്ലാതെ പ്രാന്താശുദ്ധി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീ തെറ്റുകാരി അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരേ കണക്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ കൂടെ അല്ലല്ലോ ഈ എസും നോയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് കൺസെൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ കൺസെൻ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ അവിടെ ബ്ലൂ ഫിലിം കമ്പനികളാണ് കൺസെൻ്റ് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുന്നത് അതിനെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ മീറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൺസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇതിനൊരു മര്യാദ വേണ്ടേ ഏതൊരു ഇന്ന് കേരളത്തിലല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഈ ഈ മീറ്റുമായിട്ട് വരുന്നത് വേറെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് വേറെ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥ മലയാളികൾക്ക് അത്യാവശ്യം വിവരവും ബോധവും ഉള്ളവരാണ് മലയാളികൾ താങ്കൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വിവരവും ബോധമുള്ളവരാണ് സാക്ഷരതയുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിയമത്തെ കുറിച്ചറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ജസ്ല അമാടശ്ശേരി വളരെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ആ വിഷയത്തിനുള്ള മറുപടി അല്ല ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം ചില മേഖലകളിൽ ചില ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില കേസുകളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നു അതൊക്കെ ജൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എന്ന് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കേസിൻ്റെ മെറിറ്റ് അറിഞ്ഞ് വ്യക്തമായ ശേഷം മാത്രം മതി നിലപാടെടുത്താൽ എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് പൊതുസമൂഹം കടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ നിർത്തലാക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ പാർട്ടികൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആവട്ടെ ആരാവട്ടെ ഒരു പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചോളാം എന്നുള്ള നിലപാട് ആദ്യം അവസാനിപ്പിക്കണം ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ തോന്നുന്നത് സ്ത്രീപക്ഷ നിയമങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമസഭാ അംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഴ്ച വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് പോലും നിയമത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു അവബോധവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമപരമായി നേരിട്ട് അത് തെളിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് നാട് വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം വൃത്തികെട്ട ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതൃകയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ സൈബർ അറ്റാക്കിന്റെ ഒരു വിഷയം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയാണ് ഇരയാക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ സത്യം എന്താണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വിധി വന്നിട്ടില്ല എന്താണ് വിഷയം എന്ന് കാര്യഗൗരവമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ സ്ത്രീ അത്തരത്തിലൊരു സ്ത്രീയാണ് ാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു റൂം ഇട്ടിട്ട് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം ആഭാസങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ മീഡിയ മറ്റേത് പ്ലാറ്റ്ഫോം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ എൽദോസ് കുന്നംപള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെ ആർക്കെതിരാണോ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടത് ആ വ്യക്തി യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മാന്യനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ട് മാന്യതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വെറുതെ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുകയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളും ആരാണോ പരാതി കൊടുത്തത് ആ സ്ത്രീയെ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത അത് നേരത്തെ തന്നെ മൃദുര ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ അത് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സംസാരിച്ച നിജേഷ് അരവിന്ദനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ന്യായീകരിക്കില്ല നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ നേരിടും അതിന് പാർട്ടി യാതൊരു തരത്തിലും പിന്തുണയ്ക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിർജ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സൈബർ അറ്റാക്ക് നിർത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ വ്യക്തി ഹത്യകളെ വായിന്നിട്ട് ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആണെങ്കിലും മറ്റാരാണെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പീഡനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വിഷയം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരനെതിരാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടൊരു വിഷയമായി മാറുകയാണ്
അത് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇതിന് പറയുന്ന ന്യായീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എം എൽ എയുടെ മേലിലേക്ക് ആരോപണം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മോബ് ലിഞ്ചിങ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ എൽദോസ് കുന്നംപള്ളി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എൽദോസ് കുന്നംപള്ളി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ തെളിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത പല വിഷയങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് മറ്റു പല നേതാക്കളുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരെ കടന്നു കയറി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ എൽദോസ് കുന്നംപള്ളി നമുക്കറിയാം ഇതിന് മുൻപ് വന്ന പല വിഷയങ്ങളിലും ട്രോളുകളായിട്ടും വ്യക്തി ഹത്യകളായിട്ടും ഒക്കെ അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഇത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചതും എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നീതിക്കും നിയമത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഞാൻ തിരികെ എത്താം ശ്രീ ഇനി ജയേഷ് അരവിന്ദ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നു സ്ത്രീകളുടെ നീതിക്കൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കും ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നില്ല അതല്ലാതെ വാദിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇതാ ഈ കുറ്റാരോപിതിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ മുൻനിര നേതാക്കൾ പറയുന്നു ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് സൈബർ ആക്രമണം അണികൾ വഴി അടിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് തെളിവുതെ ഇപ്പോൾ ഈ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചാനൽ ചർച്ചയുടെ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകൾ മാത്രം മതി പലതും എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആ രീതിയിലുള്ള കമൻ്റുകൾ ഈ മിനിറ്റിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കമൻറ്റുകൾ പോലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ക്യാരക്ടർ പോലും അത് കേസ് കോടതിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ മോശമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് ഒരുപക്ഷെ നടത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതിഭീകരമായി നടത്തുന്നു ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ നടക്കുന്നത് എന്ത് ഇരട്ടത്താപ്പാട് ഒന്ന് ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റും ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ചാനലിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളോട് വളരെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം തന്നു ആ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിങ് സൈബർ അറ്റാക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കോൺഗ്രസിന്റെ ഒഫീഷ്യലായ ഒരാൾ പോലും ഇങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കാനോ അധിക്ഷേപിക്കാനോ തയ്യാറല്ല പിന്നെ മുഖമില്ലാത്ത ആളുകൾ മുഖമില്ലാത്ത ആളുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ വനിതാ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ വളരെ മോശമായ വീണ സ്നായരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ വളരെ മോശമായ സൈബർ അറ്റാക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലെതിരെ സൈബർ അറ്റാക്ക് ഒഫീഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ അൺഒഫീഷ്യലി നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആ സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്കെതിരെ മുഖമില്ലാത്ത ആളുകളല്ല മുഖമുള്ള ആളുകൾ ഭാരത് ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈവ് ഞാൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഭാരത് ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടി വി ചാനൽ ഏകദേശം പത്തോളം വീഡിയോ കേക്കത്ത് ഇവരുടെ പേര് സഹിതം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മുഖമുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണ്ടേ ഞാൻ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനോ അത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയാനോ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ മുഖമില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്ത ആളെ ആക്ഷേപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിക്കാനോ അവരെ ഡിമോറലൈസ് ചെയ്യാനോ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ആ പരാതിയുടെ മെറിറ്റ് പോലീസ് തീരുമാനിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ ആ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എടുക്കും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പുരുഷ ആധിപത്യ പാർട്ടിയല്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ സഹോദരിമാരുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിയമത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് പറയരുത് ഞങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യലായ നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുപോലെ സമാനമായ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ശരി അത് കൃത്യമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യപരമായി അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് യാതൊരു തരത്തിലും അത് ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എടുത്ത നിലപാടുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല പലപ്പോഴും പല ആളുകളെയും വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി പാർട്ടി അന്വേഷണം നടത്തി അന്വേഷണം നടത്തി വെള്ളപൂശിയ ഒരുപാട്
ഇതിന്റെ ഇടനിലക്കാരെ വന്നു എന്ന പരാതി കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ അതിന് അത് വസ്തുവിഷമായി പരിശോധിച്ച് പാർട്ടിക്ക് അകത്തുള്ള വിഷയമായതുകൊണ്ട് വസ്തുവിഷമായി പരിശോധിച്ച് നടപടി എടുക്കും ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് നിലപാടെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ സ്ത്രീ തന്നെ പറഞ്ഞു പത്ത് വർഷമായി എനിക്ക് എം എൽ എയുമായി പരിചയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവർ തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടു അവർ എം എൽ എയുടെ പി എ ആണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഞാനിന്ന് പി എ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പി എ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആറാമത്തെ വർഷമാണ് എം എൽ എയോടൊപ്പം എം എൽ എ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ആറു വർഷം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പരിചയമുള്ള ആളെ കഴിഞ്ഞ ആറു കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യം എന്താണ് മറുപടി പറയാ എന്നാൽ അത് വെച്ച് അതിനോട് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമ സംവിധാനം കണ്ടെത്തട്ടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ പാർട്ടി കമ്മീഷൻ വെച്ച് അന്വേഷിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ആ ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പാർട്ടിയുടെ യാതൊരു നിലപാടും ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല ഇതിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് പരാതി കൊടുത്തത് വ്യക്തിയാണ് പരാതിക്കാരൻ വ്യക്തിയാണ് രണ്ടു പേർക്കും തുല്യമായ നീതി കിട്ടണം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് എം വിൻസെന്റ് എം എൽ എ പോലെയുള്ള ആളുകളെ എത്രയോ ദിവസം ജയിലിൽ അടച്ച ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു കേസിന്റെ മറിച്ചൊക്കെ അതൊരു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ പ്രോസസ് ആ രീതിയിലാണ് അപ്പോഴാണ് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ വിഷയം പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പരാതിക്കാരി ആ പേരുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേര് പോലീസിന്റേത് മാത്രമാണ് അത് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ പോലീസ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എം എൽ എക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക കേസ് ഒതുക്കുക അതിനെല്ലാം ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള പരാതി പിന്നെ ഒരു വകുപ്പുതല അന്വേഷണം ഒക്കെ നടത്തി കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോലീസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പോലീസ് ഒരു കൊളോണിയൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ പാസ്റ്റിന്റെ ബേഡൻ കയ്യിൽ വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപർണ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനകത്ത് അല്ല അപർണ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കണ്ടില്ലേ കോൺഗ്രസിന്റെ അല്ലല്ലോ പോലീസ് കോൺഗ്രസിന്റെ അല്ല പോലീസ് സി പി എമ്മിന്റെ അല്ല ബി ജെ പിയുടെ അല്ല ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഒരാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇടിച്ചു കൊല്ലുക ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടിച്ചു കൊല്ലുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്റെ ധാരണയില്ല കാര്യം ഇവൻ ഇവ ഇയാൾക്ക് കയറുന്ന ഒരു കുങ്കു കൊണ്ട് മോശമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവണത പോലീസിലുണ്ട് അത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ അത് ഈ പറയുന്ന ഭരണകൂടത്തിൽ മാത്രം കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഭരണകൂടത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റത്തൂല്ല അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇയാള് ഈ പറയുന്ന ആള് ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടാതെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ് കാര്യം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു വിഷയം ഈ സ്ത്രീയോടൊപ്പം നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് നടക്കണം നീതി നീതിയുടെ രീതിയിൽ പോകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ സംവിധാനം നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ രീതിയിൽ പോകട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത് അന്നിട്ട് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ആരാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോന്നുള്ളത് അവർ പറയേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ആരും ഇദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടില്ല അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ ആ പ്രസംശൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി പോലും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞെന്ന് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെൻ മെൻ അസോസിയേഷന്റെ ആളാണ് പറഞ്ഞത്
അപ്പോഴത് പോയി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൂവ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ഇവിടെ പ്രതിയാന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് പ്രതി ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതിയാണ് അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാന്ന് ആരും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴത്തേനും പുരുഷന്മാരെല്ലാം പുരുഷന്മാർ കൂടെ ജീവിക്കണ്ടേ ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ നിജേഷ് തന്നെ ജീവിക്കുന്നു നിജേഷിനാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരേണ്ട ഒരാൾ കാര്യം അദ്ദേഹം ആണല്ലോ ആ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എം എൽ എ ആണല്ലോ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്കെല്ലാം എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു വിഷയമാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാതെ ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുക മുങ്ങുക എന്നിട്ട് താങ്കൾ അപ്പോഴും താങ്കൾ വാദിക്കുന്നത് അതൊരു സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീപക്ഷ നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഒളിവിൽ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൺസെൻറ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ സാഹചര്യം വരണം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോവും അതത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് പോട്ടെ ഇനി പരാതിക്കാരിയുടെ പേരോ ഫോട്ടോയോ ഒന്നും ഇവിടെ പുറത്ത് വരുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കതറിയാം എന്നാൽ പോലും പൊതുജനത്തിന് അതറിയില്ല പക്ഷേ ഈ എം എൽ എയുടെ ഫോട്ടോയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും പബ്ലി പേരും എല്ലാം ഇവിടെ ഭയങ്കര പബ്ലിസിറ്റിയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാർലമെന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിജേഷിന്റെ പാർട്ടി അമന്റ് ചെയ്ത ഐ പി സിയിലെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് പേര് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി റൂളിംഗ് ഉണ്ട് വിധിയുണ്ട് അതെ അപ്പോ പരാതിക്കാരിയുടെ പേരും മേൽവിലാസവും ഒക്കെ അത് പുറത്തറിയാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ഇര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം എൽ എ ആണ് കാരണം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം അത് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ തെറ്റുമ്പോ അത് വലിയ ആരോപണമായിട്ട് ബല ഇതുവരെ ബലാത്സംഗമല്ലായിരുന്നു മർദ്ദിച്ചു എന്ന് മറ്റുള്ള കേസുകളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ രീതിയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ലാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വിധിക്കാനിരിക്കുന്ന ജഡ്ജി പോലും അത് ഏത് രീതിയിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക വിധി വരട്ടെ ജഡ്ജി വിധി വരട്ടെ അതുവരെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ശ്രീ വട്ടി ലുക്ക് ഒരാളുടെ പേര് പുറത്തു വിടാൻ പാടില്ല എന്ന് രാജ്യത്തെ നിയമമാണ് രാജ്യ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ നിയമം ഇപ്പൊ പോലീസ് ഇവിടെ സമരം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ സമരം നടത്തി നിയമം മാറ്റി ഈ സ്ത്രീയുടെ പേരൂടെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ കേസെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് കോടതി കുറ്റക്കാരനാണ് തീരുമാനിക്കട്ടെ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് വെളി പറയണമെന്ന് തന്നെ ഇത്ര നിർബന്ധം എന്നാ ചോദ്യം പുരുഷന്റെ പേര് എന്തിനാ പറയുന്നത് പുരുഷന്റെ പേര് പുരുഷനായിരുന്നു ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പുരുഷനാണ് ആരോപിച്ചത് എന്ത് ചെയ്തു പുരുഷൻ സ്ത്രീ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ എനിക്കറിയില്ല അല്ലെ അവർണ മോശമായി ത്രീ സെവന്റി ഫൈവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ 
അന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചാപ്പ് കുത്തി പോകുമല്ലോ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾ റേപ്പ് താങ്കൾ കണ്ടായിരുന്നോ ഇത് റേപ്പാണെന്നുള്ളത് അവ പറയുന്നതിനോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇത് തലയം വാലുമില്ല ഇത് നിയമത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തുമില്ല ഈ രാജ്യത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഏറ്റവും മോശമായ പൊസിഷനിൽ മോശമായ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവാണ് ഏറ്റവും ബാക്ക്ഫുട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരാള് ഈ മെൻ അസോസിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നിജേഷ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അപർണ നിജേഷിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ പോയിന്റുകളല്ലോ പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ നിജേഷിലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അധ്യാപികയായ ഇവർ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് കേരളത്തിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന ശ്രീ അജിത് സാറിന്റെ മറുപടി എനിക്കൊന്ന് പറയണം കാരണം അധ്യാപികയായ അവര് ഗുണ്ടങ്ങളെ വിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജനപ്രതിനിധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിയെയോ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അടക്കം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വന്ന ഒത്തുതീർപ്പിന് അവർ തയ്യാറായില്ല അവർ കൃത്യമായി ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി സംവിധാനത്തെയാണ് അവർ സമീപിച്ചത് ഒരധ്യാപിക ലോക ജന ലോക ജനതയ്ക്ക് മാതൃകയായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് എനിക്ക് ഈ ആൻസർ ആണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാൻ മറ്റൊന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ വിദുര പെൺകുട്ടി എന്ന പേരിലോ കിളിരൂർ പെൺകുട്ടി എന്ന പേരിലോ സൂര്യനെല്ലി പെൺകുട്ടി എന്ന പേരിലോ ഓരോ പുരുഷനും എന്നും തലയൊഴിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല സൂര്യനെല്ലിയിലെ പെൺകുട്ടി അവൾ എത്ര മാത്രം അടഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പൊതി കടല വെളിയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പുരുഷനാണ് ഈ അവസ്ഥയുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി പരസ്യമായിട്ട് പേര് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അതായത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ശ്രീ ഗണേഷ് കുമാർ ഇവരുടെ ഒക്കെ പേരിൽ ഒരു സോളാർ കേസ് വന്നു ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായോ അവരെ അതേ പ്രഭാവത്തോടെ കൊണ്ടു നടക്കി ഇതിപ്പോ എല്ലാ പാർട്ടികളുണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ ഇത് ആരോപിച്ച സോളാർ കേസിലെ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പലരെയും ഉപമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ പേരെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീക്ക് പ്രത്യേക പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ പേര് എന്തുകൊണ്ട് പറയും പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ പറയാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ജനപ്രതിനിധി വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ക്രിമിനൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത് അവരൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ സ്ത്രീക്ക് പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് എല്ലാ തരത്തിലും അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ത്രീക്ക് അനുകൂലമായ തരത്തിൽ അവരുടെ ഒരൽപ്പം <laughs> 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 അല്ല അതിന് വിഷയത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചർച്ചകളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ഒരു വനിത അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷയായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്റെ ഭാഗമോ വനിതയുടെ ഭാഗമോ നിൽക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലല്ല ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിന്റെ മെറിറ്റിനെ പറ്റി മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യൂ അപ്പൊ എം വിൻസെന്റ് എം എൽ എ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് എം വിൻസെന്റ് എം എൽ എ ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസിലാണ് പെടുത്തിയത് എന്ന് ആ പ്രദേശത്തുകാർക്കും കോൺഗ്രസുകാർക്കും ഒക്കെ ബോധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ജയിലിനകത്ത് ഇട്ട സമയത്തും ഇതുപോലെയുള്ള സൈബർ ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരുപാട് പ്രചരണങ്ങൾ വന്നു പക്ഷെ അതിനെ ആ കേസും എവിടെ എത്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകളും എവിടെ എത്തിയില്ല ജനകീയ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജയിച്ച് കോവളത്തിന്റെ എം എൽ എ തുടരുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിന്റെ മെറിറ്റ് പരിശോധിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഞാനതുകൊണ്ട് വിവരൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ആ സ്ത്രീയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സ്ത്രീയെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയെ പറ്റി പരസ്യമായി പറ
ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക പാർട്ടിയെയാണ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തികളെ അല്ല സംരക്ഷിക്കുക ഏത് ഉന്നതനായ വ്യക്തികളെ ഞങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നിജേശ്വരം നിയമ നിയമത്തിന് വഴിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഏത് കുറ്റാരോപിതനും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായേ പറ്റു അങ്ങനെ ഹാജരായി താൻ കുറ്റാരോപിതൻ മാത്രമാണ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതടത്തല്ല അതല്ല ഒരു സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന നല്ല സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നു അതുവരെ സ്ത്രീക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എടുക്കുന്ന നിലപാട് കൂടി പൊതുജനം ഉറ്റുനോക്കും അതിലും തർക്കമില്ല ഇനി പരാതി നൽകുന്ന സ്ത്രീകളും സ്ത്രീയും കുറ്റക്കാരാണെന്നും അവരെ അപഹസിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പൊതുബോധം അധിക കാലം ചെലവാകുകയില്ല എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകും നമസ്കാരം പി ഡി പോള് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഒളിവിൽ പോയ എം എൽ എ നിയമ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അതെയെന്ന് എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം പ്രേക്ഷകരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും നന്ദി അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ലാൽകുമാർ നിജേഷ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ അജിത് കുമാർ ജസ്ല മാടശ്ശേരി ഒപ്പം മൃദുലാദേവി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം